Kalau sebagai peminat filem kan, kalau kita tengok cerita Marvel kan, kita mesti ada terfikir, macam mana dia orang buatlah. Macam mana dia orang buat hak Iron Man, scene-scene yang betul-betul powerful kan. Scene-scene berlawanan yang yang kita tak boleh imagine sebelum ni kan. Macam mana dia orang buat? So, semua filem tersebut menggunakan VFX. So, VFX ni banyak proses dia sebenarnya. Dia adalah satu proses yang agak rumit dan dia starting daripada pre-production lah. Starting biasa dengan konsep art lah konsep art dan design. So biasanya ni kalau kita bandingkan cerita Marvel lah kan Marvel lah kita ada Hulk, ada Iron Man, ada semua. Tu adalah starting dengan konsep art. Sebelum kita shoot, sebelum semua produksi kru produksi tahu apa yang nak dibuat. Ha, inilah benda yang pertama lah, yang penting lah. So selepas tu lepas shoot, kita ada lah supervisor yang akan supervise dalam set lah and then selepas settle shoot, dia pergi ke post production lah. Biasanya ada juga produksi yang masa shooting lagi dia dah start bekerja lah, buat modeling dan seterusnya dan selain daripada tu proses map painting terdapat kalau kita tengok cerita endgame last kali punya scene memang kita nampak background awan Bukit Bukau punya pemandangan lah. itu sebenarnya map painting map painting memang artis akan painting ada yang form sketch ada yang menggabung-gabungkan gambar-gambar dan menjadi satu image yang final lah yang cantik lah so itulah map painting biasa diletakkan kat background lah lepas tu ada proses BG prep ataupun background preparation inilah proses di mana still photo akan dimanipulasi ataupun dikumpul untuk beri kepada kompositor uh, untuk tujuan komposit so seterusnya kalau kita pergi ke 3D department lah ataupun digital punya department lah kita dapat beberapa proses lagi lah antaranya modeling modeling adalah proses pembentukan sesuatu model lah sesuatu karakter CG karakter so modeler akan buat satu modeling kalau digital double ataupun digital karakter akan scan orang tu lepas tu dia jadikan satu modeling yang betul-betul lengkap lah kemudian dia pergi ke shader and texturing so ini adalah bahagian yang sangat penting juga sebenarnya dia untuk memberi texture kepada model tersebut dan memberi satu shader dan material maksudnya kalau ada setiap item ataupun setiap benda kat dalam dunia ni dia ada shader dan material yang berbeza kalau besi dia reflektif kalau besi yang berkarat dia dah tak reflektif kalau glass dia reflektif reflektif so setiap benda dia berbeza dia punya surface punya sifat dia so kemudian selepas siap modeling dan texturing dia pergi ke proses rigging rigging ni adalah proses untuk memasukkan ataupun setkan tulang sebelum pergi ke proses animasi ataupun pergerakan kalau hak bukan takat letak setup dia punya tulang sistem dia akan buat muscle system kalau karakter yang gemuk yang ada banyak lemak dia buat fat system so banyak sistem dalam satu model tersebut selepas tu barulah pergi ke bahagian animation. Okay, animation ni ada dua cara lah. Satu mocap dan satu lagi manual animation lah. Mocap ni memang kalau kita tengok kat behind the scene kan, ada titik-titik kat badan lah. Titik-titik itulah mocap. Maksudnya mocap ni dia ada proses untuk transfer data-data pergerakan ha, kat set pergi ke komputer. So selain tu, kalau macam haiwan contohnya haiwan ataupun pergerakan lain, dia menggunakan manual animation lah. Satu-satu dia manual dia tak auto lah. So kemudian ada proses mesh move. Mesh move adalah proses mengambil data-data pegangan kamera pergi ke komputer juga sama dengan mocap so kemudian ni ada proses lighting and rendering ini selepas kita dah buat layout dah buat satu scene layout camera tracking dah ada so ini adalah satu layout dan barulah bersedia untuk set up lighting dan render so render mengambil masa yang lama lah sebenarnya so kemudian last kali proses adalah proses compositing so tu compositing adalah proses last yang mengumpulkan semua asset element ataupun layer untuk dijadikan satu shot final product yang final lah yang cantik so ini adalah proses VFX secara ringkas sebenarnya setiap proses tu ada banyak proses lagi sebenarnya kerja ni melibatkan ramai orang beribuan orang dia bukan seorang punya kerja lah sebab dia terlampau complicated dan terlampau banyak proses dia so bila melibatkan banyak tenaga kerja dia melibatkan kos yang tinggi that's why lah hanya filem Hollywood saja yang mampu untuk buat VFX yang banyak dan berat 